journal, David Doba. Et donc, le centre d'analyse stratégique qui a présenté cet après-midi le fameux tableau de bord de l'attractivité de la France. La deuxième édition du genre d'ailleurs, une édition qui permet de comparer par le biais d'un certain nombre d'indicateurs la France à 11 autres pays de l'OCDE, des états unis au Japon, en passant par le Royaume-Uni ou encore par l'Italie. Pour rappel, l'édition 2010 était dominée par la crise, une édition qui faisait tout de même apparaître la France comme un véritable carrefour des investissements internationaux. Troisième pays d'accueil donc de l'investissement à direct étranger dans le monde et seconde destination européenne des investissements étrangers créateurs d'emplois. L'Hexagone se classe également au quatrième rang mondial en termes d'accueil des étudiants en mobilité internationale. Bonsoir Vincent Chréqui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général du centre d'analyse stratégique. C'est vous hein, qui avez présenté notamment cet après-midi ce fameux tableau de bord, un état des lieux. Euh, D'autant plus intéressant que je disais, hein, l'édition 2010 était dominée par la crise. L'édition 2011 permet de suivre l'évolution de cette crise. Alors concrètement, qu'en est-il Merci beaucoup de me permettre de dire un mot de ce tableau de bord sur l'attractivité qu'effectivement nous avons préparé comme l'an dernier en partenariat avec la FI, l'Agence française pour les investissements internationaux et que nous avons présenté cet après-midi. Le... Effectivement on sort de la crise et les investissements internationaux repartent. Après le but du tableau de bord c'est de donner une sorte de photographie pour donner envie aux investisseurs internationaux de, de venir dans notre pays et effectivement de venir encore plus maintenant que les difficultés liées à la crise sont derrière nous. Euh, le tableau le bord il permet de, de dresser un panorama des principaux atouts de la France. Euh, on va y revenir plus en détail, mais on peut en citer deux ou trois tout de suite. Les points marquants qui sont vraiment relevés par les investisseurs internationaux et qui expliquent ces très bonnes positions de la France que vous avez rappelées, troisième destination dans le monde, c'est euh, le caractère central du marché français mm -hmm. dans l'Europe. Donc on a un marché, un, accès à un marché qui est important, le marché français, mais en plus accès à l'ensemble du marché européen à travers la France. Euh, c'est également la qualité de ces infrastructures route, euh, autoroute, euh, voie ferrée. Et puis euh, la qualité de sa main d'œuvre et ça c'est un point qui est très important et en particulier le haut niveau de formation avec 40% de diplômés de l'enseignement supérieur c'est un taux qui est comparable aux états unis et plus élevé que la plupart de nos voisins Alors, voilà on... quelques points importants Vous le disiez, on va reprendre chaque oui, fois bien sûr. quasiment au parent, même si on ne va pas rentrer évidemment tout, complètement dans le détail du rapport qui est quand même assez épais euh, Juste d'un mot, on, on entend souvent dire en tout cas que la France s'est euh, mieux sortie de la crise que, que les autres pays finalement on remarque d'après votre tableau de bord que la France garde son rang c'est une idée reçue donc, la France s'est sortie de la crise comme les autres pays euh, bah, troisième, de toute façon, pour dépasser la Chine ou les états unis ce serait compliqué. Ouais, compliqué donc, bon. euh, le, non, la, la France reste bien située, progresse un petit peu, mais enfin, c'est pas majeur. Euh, simplement, c'est vrai que euh, on a mieux résisté à la crise que d'autres. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Le recul du PIB dans la crise a été de un peu plus de 2%, alors qu'il était plus proche de 4% pour l'Allemagne et pour certains de nos grands partenaires. Euh, donc, euh, effectivement, la, la France a bien résisté. Elle a bien résisté aussi en termes d'emploi. Euh, on a détruit des emplois, bien sûr, mais mais moins que ce qu'on aurait pu détruire compte tenu de l'ampleur de la crise et ce qu'on avait connu dans des crises antérieures. Donc ça, c'est évidemment un point plutôt positif pour les entreprises de voir que la France, est une économie qui résiste au choc conjoncturel. Alors du côté des, des, des points positifs, on note euh, notamment euh, les investissements dans les activités de R&D. Ça, clairement, la France a même gagné, je crois, une place par rapport à ça. Oui, alors ça, c'est vraiment, euh, si on essaie de faire là, la... parce que tout ça, c'est les tendances de très long terme. Euh, comme on l'a dit, on ne change pas de, de jour positionnement du jour au lendemain. Mais il y a des points qu'on améliore. Et et un des points sur lequel la France a vraiment mis l'accent ces dernières années, c'est effectivement la haute technologie et la recherche et développement, avec plusieurs outils. Il y a eu le crédit impôt recherche, hein, enfin il y a le crédit impôt recherche, qui a été porté à un haut niveau par ce gouvernement et de manière très stable. Donc ça devient vraiment un critère d'implantation pour les entreprises, d'avoir un environnement fas euh, fiscal qui est très favorable aux investissements de haute technologie, à, à, la, à la localisation des laboratoires, des centres de décision. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on observe concrètement. Et puis après il y a d'autres politiques hein, qui produiront des effets dans le plus long terme, mais euh, on pense qu'elles auront un effet important, notamment les politiques en direction de l'université, l'autonomie des universités, le plan campus, les moyens supplémentaires qui sont donnés aux universités. Tout ça, selon vous, il va faire combien de temps pour se rendre compte concrètement des évolutions bah Ça, je pense que c'est des chantiers de moyen ou de long terme, l'évolution de l'université française. On est sur du euh, quoi, du 5 ans à peu près Oui, 5 ou 10 ans, je pense que c'est vraiment des choses qui produisent dans la durée, euh, mais enfin, on voit les effets dans d'autres pays. Enfin, les états unis il euh, y a des investissements de haute technologie qui sont liés à cet écosystème très
contrats performants entre les universités, l'innovation, le capital risque. C'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre en France dans notre pays et ça produira des effets. Et euh, il y a une autre politique récente qui, je pense, va produire des effets très importants dans la durée, qui est le grand emprunt et les dépenses d'avenir. Pareil, avec cette, euh, cette idée de sélectionner des secteurs qui sont vraiment les secteurs de demain, d'investir dans ces domaines-là. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les entreprises internationales. On parle beaucoup également dans le tableau de bord du Grand Paris à venir alors ça c'est aussi une, quelque chose d'important parce que ça touche à plusieurs aspects. La question des infrastructures, qui est évidemment essentielle, la question de la gouvernance, la question de l'organisation territoriale. Euh, et sur tous ces plans, je pense que le fait que le Grand Paris maintenant, ça devienne quelque chose de concret, on voit quelle forme ça prendra, on voit quelle, quelle, sur quelles infrastructures de transport ça pourra s'appuyer. Euh, ça c'est quelque chose d'important. Il y, y a un point qui est, qui est très sensible pour les entreprises, c'est la durée. Et c'est quelque chose qui souvent manque dans les politiques publiques. On fait quelque chose une, une année Année, mais on se dit euh, oui mais est-ce que l'an prochain ce ne sera pas le contraire euh, donc ces politiques qu'on met en œuvre qui sont des politiques de long terme qui donnent de la visibilité comme les dépenses d'avenir comme le Grand Paris ça c'est quelque chose qui pèse lourd dans la décision des entreprises parce qu'évidemment quand elles décident là où elles vont mettre un établissement euh, de, ou une entreprise ou un site euh, un site industriel c'est une décision pour les 5 ou 10 ans c'est pas une décision pour l'année prochaine alors autre point positif puisqu'on en est à, à lister ces derniers euh, le développement et l'accès à internet au débit oui alors on a effectivement des taux qui sont intéressants de 30% pour le fixe, 30% pour le, pour le sans fil en termes d'internet au débit euh, c'est quelque chose qui est important en même temps c'est un domaine où pour le coup il ne faut vraiment pas se reposer sur ses lauriers, d'abord il faut toujours étendre la couverture, ensuite il y a la question du très haut débit qui va arriver et qui est l'un des domaines justement des investissements d'avenir donc tout ça c'est des points qui vont rester sensibles au cours des versions successives du tableau de bord puisque maintenant c'est une habitude Alors avant d'en venir au point négatif euh, d'un mot, qu'en est-il du rapport région parisienne, région tout court est-ce que les, les métropoles régionales, est-ce que une entreprise, je ne sais pas, américaine, enfin peu importe, a envie d'aller s'installer à Strasbourg ou à Lorient plutôt qu'en région parisienne encore aujourd'hui bah, Nous, on lui encourage. Après, c'est <rire> eux qui décident. Mais justement, euh, dans ce, ce tableau de bord qu'on a présenté avec la Datar, d'ailleurs, pour avoir cette vision euh, territoriale, euh, je pense que, euh, justement, on insiste, on, on parle du Grand Paris, mais on insiste sur le fait qu'il y a des territoires qui ont chacune, chacun des choses à offrir, en particulier avec la politique des clusters euh, et des pôles de compétitivité. C'est-à-dire le fait de dire, bon, il y a la région parisienne où il y a évidemment une concentration particulière de recherche, etc. Mais il y a des zones ailleurs sur le territoire. Euh, je ne sais pas, il y a par exemple la, la, les, les biotech ou la recherche pharmaceutique euh, en région lyonnaise ou, euh, ou l'aérospatiale dans la région toulousaine. Ou, euh, Sophie Antipolis aussi. Euh. Voilà, Sophie Antipolis. Enfin bon, on pourrait en citer énormément. Mais euh, il y a aussi ce souci-là euh, en dehors de la région parisienne de faire émerger des zones d'excellence pour certaines filières sur certains territoires. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel les investisseurs internationaux sont très sensibles. Est-ce qu'au final, euh, le pays n'est pas mieux vu de l'extérieur qui n'est vu de l'intérieur Éternelle ah. question Peut-être, ça c'est pas le sujet de ce tableau de bord, encore que vous avez, chacun, vous avez, vous avez chacun, chacun, chacun peut le regarder aussi. C'est vrai qu'on a parfois un côté un peu défaitiste en France, on a l'impression que on n'est pas à la pointe, que les, les choses se passent ailleurs. Euh, je pense qu'il faut lutter contre cette vision qui n'est pas du tout justifiée par les faits, parce que la France est un pays très dynamique et qui réussit. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'insister dans cette version, la version de cette année sur justement cet aspect euh, investissement d'avenir, secteur d'avenir, parce que euh, c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de faits et, et dès aujourd'hui d'ailleurs, sans même parler des, des industries de demain, des biotechnologies, des nanotechnologies, y compris dans les industries haute technologie d'aujourd'hui comme l'aérospatiale, comme, la comme la pharmacie, c'est vraiment des domaines où déjà la France est à la pointe donc il n'y a aucune raison d'être défaitiste. On a listé les points positifs, on va évidemment s'intéresser aux points négatifs, on parle souvent de la fiscalité en France, c'est une réalité. Oui, alors la fiscalité effectivement c'est un des points délicats. Alors en même temps il faut, on a tendance à dire oui les impôts sont lourds, en fait c'est plus subtil que ça. Il y a un domaine où la France n'est pas bien placée c'est la fiscalité sur le travail mmh. euh, c'est bien connu, hein, on a des charges sociales importantes euh, donc ça c'est un point incontestable sur lequel sans doute il faudra faire des progrès euh, bon en même temps ces, ces charges sociales elles servent à financer un système social qui est généreux, attractif et ça aussi ça joue hein, pour des entreprises qui s'installent euh, c'est un des critères d'attractivité de la France euh, après sur la fiscalité des entreprises c'est plus, plus subtil on, on a tendance à on est mal classé sur le taux nominal de l'impôt sur les sociétés qui a 34,4, ce qui est un taux élevé. En fait, quand on regarde bien ce que payent effectivement les entreprises, compte tenu de l'ensemble des dispositifs euh, plutôt favorables qu'on a mis en place, euh, le, le taux réel qu'elles payent est plus en ligne avec les moyennes européennes. Donc on n'est pas si mal placé que ça. Et puis un, un point négatif aussi, c'est euh, le réseau TGV, en l'occurrence, qui pose visiblement quelques soucis 
Ah, c'est possible, enfin, c'est des soucis ponctuels, parce qu'en termes de réseau ferroviaire, on est deuxième en Europe, en termes de densité du réseau, comme le réseau routier. Globalement, c'est quand même plutôt un point positif. Après, il peut toujours y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la France continue d'être attractive ben, Je pense qu'il ne faut pas lâcher la garde parce que euh, les décisions d'investissement, c'est des décisions lourdes qui sont multifactorielles. On regarde tout. Euh, une entreprise, elle regarde tout pour voir euh, où s'implanter. Et puis, ça dépend beaucoup des entreprises. Par exemple, un facteur de compétitivité de la France, c'est des coûts d'énergie qui sont relativement bas et qui sont stables. Ben, il y a certaines industries pour lesquelles c'est ça le facteur majeur parce qu'elles consomment beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble et pas se laisser distancer, en particulier sur les, les, les choses qui seront importantes demain et pas seulement celles qui sont importantes aujourd'hui. Euh, on a parlé de la couverture en haut débit et en nouvelles technologies. Mmh. Euh, bon, bah, ça restera important et ça le sera de plus en plus. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, euh, du haut débit, ça suffit et que demain, il y a plein d'entreprises, s'il n'y a pas du très haut débit, elles ne viendront pas. Donc euh, voilà, il faut être toujours euh, attentif à ces aspects-là. Et puis je pense que... Euh, poursuivre l'effort en matière de dans nos universités et l'interaction entre le système de recherche et le système d'enseignement supérieur, ça c'est quelque chose qui est aussi absolument essentiel pour l'avenir. Et puis j'imagine que les, les entreprises euh, scrutent également avec intérêt la politique intérieure, c'est une question un peu annexe évidemment par rapport au tableau de bord public aujourd'hui, on arrive en pleine période présidentielle, est-ce que selon vous ça peut avoir un rôle sur l'attractivité de la France, en tout cas les programmes qui vont être prononcés ou annoncés ah bah sûrement, de toute façon il y a un tableau de bord maintenant qui est sur la table, chacun des candidats pourra s'en saisir et voir ce qui peut être amélioré euh, oui bien sûr ça peut être un des sujets de la présidentielle c'est un sujet qui est enfin, tout ce qu'on fait pour améliorer l'environnement économique hein, des entreprises en France ça sert aussi à l'attractivité parce que les entreprises étrangères auront d'autant plus envie de s'y installer euh, je pense que ce qui est surtout important c'est que euh, après les projets peuvent être très différents, il y a beaucoup de manières différentes de favoriser le développement économique euh, ce qu'il faut, c'est jamais perdre de vue tout ce qu'apportent ces entreprises étrangères. Euh, ça, je pense que c'est un aspect important. Euh, elles représentent le quart de l'emploi dans les industries manufacturières, donc c'est considérable. C'est des entreprises qui sont souvent plus exportatrices que la moyenne. Donc, euh, sur tous ces aspects-là, elles apportent beaucoup au développement économique de la France. Merci beaucoup, Vincent Chréqui, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes directeur général du Centre d'analyse stratégique. Merci. Merci à vous.